हेलो गाइज वेलकम बैक टू पी सी वाले यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं असूस की तरफ से आने वाला क्रॉस हेयर एट इम्पैक्ट एक्स फाइव सेवेंटी मदरबोर्ड ना ये मदरबोर्ड दिखने में बहुत तुम्हें छोटा सा दिख रहा होगा क्यूट सा दिख रहा होगा डब्बा इसका छोटा सा है लेकिन इसके साइज पे मत जाओ साइज डजेंट मैटर बिकॉज ये जो मदरबोर्ड है ये एक्सट्रीम ओवर क्लॉकिंग मदरबोर्ड है ये वो मदरबोर्ड है जिसके अंदर तुम जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन पे इसको ओवर कर सकते हो अपनी सी को ये मदरबोर्ड जो है वो केपेबल है तुम्हारे ट्वेल्व कोर सिक्सटीन कोर जो फ्यूचर सिक्सटीन कोर तुम्हारा सीपी आएगा राइजन का उसको इजिली हैंडल करने के तो बात करते हैं देखो सबसे पहले इस इंपैक्ट मदरबोर्ड की देखो असूस ने जो है बीच में इंपैक्ट मदरबोर्ड्स बनाने बंद कर दिए थे बट तो इंटेल के जो सीपीयूज़ हैं उनके लिए असूस बनाता है जीन मदरबोर्ड्स मिनी आईटीएक्स और और मेरे ख्याल से अब फ्यूचर एम की जो है सीपी की जनरेशन के लिए जो है वो इंपैक्ट मदरबोर्ड असूस बनाया करेगा ठीक है स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले जो एक्सट्रीम और क्लॉकिंग मदरबोर्ड है तो यहाँ पे देखो ये मिनी आई टी नहीं है ये एक मिनी डी मदरबोर्ड है ये जो मिनी आई टी है थोड़ा सा लंबा होता है तो ये मिनी डी फॉर्म फैक्टर का मदरबोर्ड है ना यहाँ पे जो इन बात करते हैं अपने वीआरएम कंपोनेंट्स की तो यहां पे जो है वो असूस यूज कर रहा है आईआर थ्री फाइव टू जीरो वन कंट्रोलर पर लेकिन ये इनका एक कस्टम मॉडल है तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा ए एस पी फोर्टीन ओ फाइव आई कंट्रोलर ये एक आठ फेज का कंट्रोलर है तो यानी इसके अंदर आपको जो आपका मदरबोर्ड है इसके अंदर आपको एट फेज की वी देखने को मिलेगी नाव कंट्रोलर भले ये एट फेज हो लेकिन एज फार एज आई नो असूस आजकल जो है वो ट्रांजेंट रिस्पॉन्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है आई थिंक मतलब असूस अपनी जो भी वी है उनको ट्रांजेंट रिस्पॉन्स इंप्रूव करने के हिसाब से जो है वो डिजाइन कर रहा है तो मेरी समझ के अनुसार ये जो वी आर एम है असूस ने डिजाइन करी है फोर प्लस टू फेज में अब फोर प्लस टू फेज में जरूर है लेकिन हर फेज में असूस डबल कंपोनेंट्स यूज कर रहा है और ये जो है वो काइंड ऑफ बेनिफिशियल है बिकॉज एक नॉर्मल एट फेज के मुकाबले आपका ये जो फोर फेज है ये जो है वो डबल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो कैरी कर सकता है पर फेज मतलब कि आप कह सकते हो कि अगर एक नॉर्मल एक नॉर्मल फेज जो है वो आपका मान लो सिक्सटी एम्स कैरी करता है तो असूस का जो है वो वही सिंगल फेज जो है वो वन ट्वेंटी कैरी करेगा तो असूस यहां पर यूज कर रहा है इसके साथ साथ टी डी एस टू वन फोर सेवन टू सेवेंटी एम्स पावर स्टेजेस ये जो है वो अभी तक के लिए आप कह सकते हो इंटरनेशनल रेक्टिफायर की तरफ से आने वाली आम, सबसे हाई एंड पावर स्टेजेस है या फिर वन ऑफ द हाई एंड एज फार एज आई नो नाउ ये पावर स्टेजेस सेवेंटी एम्स पावर स्टेजेस है आपको नॉर्मल किसी भी मदरबोर्ड में आप जाओ आपको मेजोरिटी ऑफ मदरबोर्ड जितने भी तुम एक्स फाइव सेवेंटी पर चले जाओ या इंटेल के प्लेटफॉर्म पर चले जाओ मेजोरिटी मदरबोर्ड में कुछ एक्सेप्शन है लेकिन मेजोरिटी मदरबोर्ड में आपको सिक्सटी एम्स की पावर स्टेजेस देखने को मिलेगी और लो एंड मदरबोर्ड में तो कम और फोर्टी एम्स भी आपको देखने को मिल सकती है लेकिन यहां पे असूस 70 एम्स यूज कर रहा है और मैंने आपको बोला कि क्योंकि असूस जो है वो पर फेज डबल कंपोनेंट्स यूज कर रहा है तो अगर यही वीआरएम के कंपोनेंट्स कोई और यूज करता है इस एक नॉर्मल आठ फेज में आप इसको लगाते हो तो वहां पे आप 70 एम्स देखोगे लेकिन असूस की इस वीआरएम में यह आपको देगा 140 हंड्रेड एंड फोर्टी एम्स की टोटल करंट कैपेबिलिटी पर फेज यानी कि आप डबल अमाउंट ऑफ करंट कैरी कर सकते हो पर फेज तो ये जो है वो बहुत ही बढ़िया चीज है एंड असूस जो है वो आपका रिपल वगैरह सप्रेस करने के लिए ताकि आपको कम रिपल देखने को मिले जो है वो आपके मदरबोर्ड के पीछे एंड आगे दोनों तरफ भर भर के आपको कैपेसिटर्स दिए हुए हैं वी आर एम के ऊपर जो है वो ज्यादातर लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो चलो इसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा एंड वी आर एम के ऊपर आपको जो है वो हीट सिंग्स भी देखने को मिलेंगे ये हीट सिंग जो है वो अंदर इसके अंदर दो फैंस भी लगे हुए हैं एक फैन जो है वो चिपसेट को इसको कूल करता है और दूसरा फैन जो है वो वी आर एम की हीट सिंग को कूल करता है आप देख भी सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छी फिंड हीट सिंग असूस यूज कर रहा है ताकि आपकी जो है वो वैसे तो ये वी आर एम काफी केपेबल है और काफी एफिशियंट है लेकिन फिर भी असूस यहाँ पे फिंड हीट सिंग यूज कर रहा है इसको कूल करने के लिए जो कि इसके साथ एक्टिव कूलिंग भी है उसमें फैन भी लगा हुआ है तो आपको जो है वो वी आर एम टेम्परेचर्स की जो है वो चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है टू फेजेस फॉर एसओसी इसमें जो है वो चिपसेट जो है वो थोड़ा सा आपको आईओ की तरफ आईओ सेक्शन में है तो वहां पे जो है वो थोड़ा वियर्ड पोजीशन में है एंड ये मतलब अगेन जैसे मैंने बोला कि स्मॉल फॉर्म फैक्टर का है तो इसमें आपको दो ही रैम स्लॉट देखने को मिलेंगे बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप में से कोई ऐसा है जो सिक्सटी फोर गीगाइट ऑफ रैम इसके अंदर यूज करना चाहता है तो कुछ भी मॉड्यूल्स मार्केट में नए आए हैं जो आई थिंक जेडेक और जी स्किल ही है ऐसे दो मैनुफेक्चर जिन्होंने अभी निकाला है जो कि एक नॉर्मल रैम के मुकाबले काफी लंबी हाइट के रैम मॉड्यूल्स और उनके अंदर जो है वो आपकी थर्टी टू गीगाइट पर डिम जो है वो आपको देखने को मिलेगा तो आप उनको भी जो है वो इनमें लगा सकते हो और आप दो रैम स्लॉट के अंदर 64 फोर गीगाइट रैम लगा सकते हो लेकिन वो जो है वो अभी लिमिटेड है और अभी इतना वाइडली अवेलेबल नहीं है तो मेरे ख्याल से शायद एक नॉर्मल यूजर इसके
बाकी से ज़्यादा मुझे नहीं पता क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फिलहाल के लिए तो नहीं है मे बी शायद असूस इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है बट हमें क्या फ़र्क पड़ता है हमें तो अच्छी रैम ओवर चाहिए और ये मदरबोर्ड अच्छी रैम ओवर के लिए जाना जाता था और ये मदरबोर्ड अच्छी रैम ओवर के लिए जाना जाएगा और जाना जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है अगर आप एक्स प्लेटफॉर्म की तरफ जाओ अगर आप राइजन प्लेटफॉर्म की तरफ जाओ तो राइजन प्लेटफॉर्म में फाइव पॉइंट रैम का जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इस मदरबोर्ड पे अचीव किया गया है तो आप देख सकते हो उसकी दो रैम स्लॉट जो है वो कितनी कैपेबल हैं मेमोरी ओवर क्लॉकिंग में अगर आप वहाँ से नीचे की तरफ आओ आपको नॉर्मल पी सी आई फोर पॉइंट ओ एक्स सिक्सटीन स्लॉट दिखेगा एंड ये स्लॉट पे नॉर्मल आप ग्राफिक कार्ड लगाओगे लेकिन उसके ऊपर पर अगर आप देखते हो उसके ऊपर पर तो आपको एक वियर्ड सा स्लॉट देखने को मिलेगा ये जो है ग्राफिक कार्ड का स्लॉट तो नहीं है बट कुछ अजीब सा स्लॉट है अब ये अजीब सा स्लॉट क्या है असूस इसको बोलता है डिम डॉट टू स्लॉट ये आपको अपने कुछ और मदरबोर्ड्स में देखने को मिलता है लेकिन इस मदरबोर्ड में ये इस पोजिशन पर है ना इसके साथ जो है वो इस स्लॉट के साथ आपको एक डिम डॉट टू कार्ड देखने को मिलता है उस ना ये जो डिम डॉट टू स्लॉट है ये एक मॉडिफाइड डी थ्री स्लॉट है जिसको कि असूस ने इस मदरबोर्ड में सो डिम डॉट टू बना दिया क्योंकि इसका फुल साइज आप इसके अंदर लगा नहीं सकते तो उन्होंने उसका छोटा साइज लगाया है बट इसके साथ आपको एक एक्सेसरी देखने को मिलती है जो कि आपको मदरबोर्ड के साथ ही मिलेगी आम, वो है एक डिम डॉट टू कार्ड एंड उस डिम डॉट टू कार्ड में आप अपनी दो एम डॉट टू अपनी दो एन वी या एक नॉर्मल एस जो भी आपको लगानी है आप उसको लगा सकते हो एंड फिर उसका को आप इस डिम डॉट टू स्लॉट में लगाओ तो आप जो है वो अपनी एसएसडी को उस तरीके से चला सकते हो क्योंकि आपको असूस ने इस मदरबोर्ड में यहां पे जो है वो नॉर्मल एम डॉट टू एस एस डीज के लिए ज्यादा सपोर्ट या फिर मैं कहूंगा कनेक्टर्स नहीं दिए हैं बिकॉज पहली बात तो साइज इतना छोटा है कितने तुम एम डॉट टू स्लॉट दोगे तो दूसरी बात यह कि एक स्लॉट देखे और उसके साथ राइजर कार्ड देखे उसके अंदर आप लगा लोगे तो वो एक काफी अच्छा सोल्यूशन है इस चीज का एंड उसके नीचे भी अगर आप आओगे तो आपको नॉर्मल अपना ऑडियो सेक्शन देखने को मिल जाएगा जो कि एम डॉट टू की तरह डिटेचेबल है आप क्योंकि ऑडियो सेक्शन के लिए मदरबोर्ड में ज्यादा जगह है नहीं तो असूस ने एक क्रिएटिव आइडिया निकाला है कि इसको जो है वो हम नॉर्मली एक, एक एक तरीके से तुम कह सकते हो एक डॉटर बोर्ड के ऊपर इन्होंने दिया है और वो डॉटर बोर्ड को आप अलग से कनेक्ट कर सकते हो एम डॉट टू एस की तरह और आपका ऑडियो सेक्शन आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाएगा और एंड मदरबोर्ड में आपको कुछ एक्सट्रीम ओवर क्लॉकिंग वाले फीचर्स भी देखने को मिलेंगे जैसे यहाँ पे आपको पावर बटन्स देखने को मिल जाएंगे आपको स्लो मोड जो है वो बटन देखने को मिल जाएगा आपको रिट्राई बटन और सेफ बूट बटन देखने को मिल जाएगा अगर आपकी मेमरी टाइमिंग्स अगर आप कुछ फेल हो जाती हैं आप उनको दोबारा ट्राई करना चाहते हो तो रिट्राई बटन है पावर बटन ऑन ऑफ सबको पता है क्या करता है स्लो मोड बटन जो है ये एक तरीके से फॉर एग्जाम्पल तुम लिक्विड नाइट्रोजन पर तुमने फाइव पॉइंट फोर पे राइजन को चला रखा है राइजन थर्टी एट हंड्रेड एक्स या थर्टी नाइन हंड्रेड एक्स और अचानक से तुम्हारी मम्मी बोलती है बेटा जाके धनिया लेके आओ ठीक है और तुम सामने वाली दुकान में धनिया लेने जाते हो तो तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी एल जो भी तुम्हारे पॉट में है वो सारी फूक जाए और तुम्हारा सीपीयू पी फूक जाए फिर उसके बाद क्योंकि एल एन नहीं बचेगी उसको कूल करने के लिए तो वो फूक जाएगा आ, तो तुम ये जो है स्लो मोड स्विच ऑन करोगे अब ये स्लो मोड स्विच करेगा क्या कि आ, तुम्हारा जो सीपीयू का लोएस्ट मल्टीप्लायर है उसको उस पर आ जाएगा जो भी राइजन सी में लोएस्ट मल्टीप्लायर होगा तो उस पर तुम्हारा सीपी आ जाएगा जिससे उसका पावर कंजम्पन कम हो जाएगा एंड वो तुम्हारी पूरी लिक्विड नाइट्रोजन तुम्हारे पॉट से उड़ेगी नहीं तो काइंड ऑफ यू नो पावर लिक्विड नाइट्रोजन बचाने का तरीका है आप कुछ लोग क्या करते हैं कि स्लो मोड ऑन करते हैं फिर बेस क्लॉक बढ़ाते जाते हैं और उसके बाद अचानक से स्लो मोड को जो है वो ऑफ कर देते हैं सीपीयू अपने सीपीयू अपने डिफॉल्ट मल्टीप्लायर पर आ जाता है फॉर एग्जांपल अगर 5.4 पॉइंट फोर गीगा हर्ट्स पे सी पी तो फाइव पॉइंट फोर गीगा हर्ट्स आ जाएगा प्लस जो तुमने बेस क्लॉक एड करी थी तो तुम जो है वो इस तरीके से अपने सी फ्रिक्वेंसी का अगर तुम्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो कुछ इस तरीके के हैक्स भी जो है वो एक्सट्रीम ओवर क्लॉकर्स यूज करते हैं साथ ही साथ तुम्हें जो है वो सी के जो तुम्हें सॉकेट दिख रहा है इसके पीछे तुम्हें एक छेद देखने को मिलेगा ना ये छेद क्यों दिया है सूस ने ये छेद दिया है सूस ने ताकि तुम जो है वो अपना के टाइप जो है वो थर्मल प्रोब जो है वो अपना घुसेड़ सको अपने सीपी सॉकेट के पीछे और एक्यूरेट टेम्परेचर नाप सको एंड इसलिए असूस ने तुम्हें दे दिया उसके अंदर पीछे एक सॉकेट में छेद नाउ अगर तुम इसके बैक पैनल पे जाओ अगर तुम इसके पीछे आईओ सेक्शन में देखो तो तुम्हें वहां पे कुछ बटन देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक बायोस फ्लैश रीसेट और वहां पर तुम्हें पोस्ट कोड भी देखने को मिलता है तो अगर तुम्हारे सीपीयू में या फिर तुम्हारे मेमरी में या फिर तुम्हारी बूट ड्राइव में कुछ एरर है तो तुम जो है वो पोस्ट कोड में दिखे हुए नंबर को अपनी मैनुअल से मैच करके देख सकते हो कि क्या एरर है बट अगेन मदरबोर्ड छोटा है तो उनको वो पीछे दिया हुआ है वो पोस्ट कोड लेकिन एटलीस्ट
तो आर जी बी हेडर्स तो होंगे ही होंगे तो इसमें आर जी बी हेडर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे तो जो जिनको भी आर जी बी का शौक है वो अपने आर जी बी के शौक भी पूरे कर सकते हैं तो उम्मीद है तुमको असूस का ये जो है वो आर ओ जी एक्सट्रीम ओवर क्लॉकिंग मदर बोर्ड क्रॉस एयर एट इम्पैक्ट पसंद आया होगा एंड अभी के लिए इसकी प्राइजिंग जो है वो मुझे नहीं पता अराउंड ये फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड यू एस डॉलर के बीच में ही आएगा मैं इसकी प्राइजिंग अगर मुझे पता चलती है तो मैं कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना इसकी प्राइजिंग जो है वो पिन कर दूंगा एंड आप में से कोई लोग अगर कुछ अगर नॉर्मल यूजर भी इसको बाय करना चाहता है आप में से कोई स्मॉल फॉर्म फैक्टर का पीसी बिल्ड कर रहा है तो वो भी इसको बाय कर सकता है एंड काफी कैपेबल रहेगा आप सिक्सटीन कोड का सीपी अपना जो है उसमें लगाने के लिए इसकी वी काफी कैपेबल है तो असूस की वी कितनी कैपेबल है ये आप असूस का एक्स फाइव सेवेंटी देख सकते हो बेस्ट एक्स फाइव बनाए हैं इस बार असूस ने आप उनके लो एंड मदर से एक्स के एकदम हाई एंड मदर पे चले जाओ क्रॉस एयर एट हीरो की तरफ तो आपको सबसे बेस्ट वी आर देखने को मिलेगी और अगेन रोग आर ओ जी आर ओ जी ब्रांडिंग के अंदर अगर तुम नहीं आते हो अगर तुम अगर तुम आर जी बी के फैन हो और तुमने असूस का मदरबोर्ड नहीं लिया तुमने और सिंह का मजा नहीं लिया तो फिर तुमने आज तक आर जी बी की दुनिया में कुछ देखा ही नहीं है तो अगर तुम्हें यह मदरबोर्ड का रिव्यू पसंद आया तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल को धन्यवाद बाय टेक केयर गए